The seventh part is the fear of Allah and the means of obtaining its fruits. Alhamdulillahi alladhi khalaq al-insana fi ahsani taqweem wa salatu wa salamu ala khatam al-anbiya'i wal mursaleen amma ba'd My dear respected elders, brothers and sisters and beloved children Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh The topic was ongoing of fear of Allah and its fruits and means of attainment. Hazrat Abu Huraira may Allah be pleased with him says that the Prophet peace and blessing of Allah be upon him said the one who cries out in fear of Allah will not enter hell until the milk returns to the nipple or Ada and this is impossible and the dust of jihad and the smoke of hell will not come together reasons or means or sources to have fear of Allah gaining knowledge with sincerity Allah says A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Innama yakhshya Allah min ibadihi al-ulama Sadaqallahu al-Aliyu al-Azim Those who fear Allah are the people of knowledge knowledgeable people Allama ibn al-Qayyim rahimahullah has written that the more a servant knows the Lord Allah this means whoever have a recognition of Allah more he will be afraid of him and Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu says that knowledge is enough to fear Allah the lack of fear is due to the lack of knowledge of the Lord Allah lack of the recognition of Allah in the servant today there is no shortage of those who know meaning knowledgeable today there is a shortage of those who fear Allah fearness of Allah what is the reason that those who have knowledge have become fearless of Allah while they should have feared Allah the reason for this is that they did not acquire knowledge with sincerity. They made knowledge a source of worldliness and fame. Therefore, they became fearless of Allah. To create fear of Allah, to recite the Quran carefully. Allah says, A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajeem Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا صدق الله العلي العظيم When the verses of the most gracious were recited to them they would fall down prostrate and weeping Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu narrated that the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to me recite the Holy Quran to me I asked should I recite it to the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam it is revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam he sallallahu alayhi wa sallam said I want to hear from another so I started reciting Surah An-Nisa to him and when I reached فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاؤُلَاءِ شَهِيدًا He صلى الله عليه وسلم said stop I saw that tears were flowing from the eyes of the Prophet صلى الله عليه وسلم So my dear respected listeners when tears come to the eyes of such a great being after listening to the Quran then inshallah when we also read the Quran we will listen to it and meditate on it then fear Allah and his greatness and love will come into our hearts so my dear respected listeners I pray to Allah Almighty to put his greatness 
and his love and fear into our hearts and help us to prepare for our real home paradise jannah amen mere pyare muazzaz o muhtaram samin e karam aur bhaiyo behno aur aziz bachcho assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh satwa hissa mauzu jari tha allah ka khauf aur uske samrat اور حصول کے ذرائع حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس لوٹ جائے اور یہ محال ہے اور جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے اللہ کا خوف حاصل کرنے کے اسباب اخلاص سے علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العلی العظیم اللہ سے ڈرنے والے علم والے لوگ ہیں علامہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ بندے کو رب کی جس قدر معرفت ہوگی اسی قدر اس سے ڈرنے والا ہوگا اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کے لیے علم کافی ہے یعنی وہ علم جس سے معرفت الہی ہو جائے یا ہو سکے کیونکہ خوف کی کمی بندوں کا رب کی معرفت میں کمی کے سبب ہے وغیرہ آج علم والوں کی کمی نہیں کمی ہے تو اللہ سے ڈرنے والوں کی کیا وجہ ہے کہ علم والے اللہ سے بے خوف ہو گئے جب کہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اخلاص سے علم حاصل نہیں کیا علم کو دنیا قلبی اور شہرت کا ذریعہ بنا لیا اس لیے اللہ سے بے خوف ہو گئے اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا کرنا ہے اللہ کا فرمان مبارک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الله العلي العظيم ان کے سامنے جب رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی تو یہ سجدہ کرتے اور روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پڑھ کر سناؤں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء سنانی شروع کی جب میں فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بک علیہ اولائی شہید پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے تو محترم سامین اکرام اتنی بڑی ہستی کو جب قرآن سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ جب ہم بھی قرآن کو پڑھیں گے سنیں گے سنائیں گے اس پر غور و خوض کریں گے تو اللہ کا خوف اور اس کی عظمت و محبت ہمارے دل میں آئے گی تو محترم سامین کرام دعا ہے کہ اللہ پاک ہی اپنی عظمت و بڑائی اور اپنی محبت و خوف ہمارے دلوں میں ڈال دیں اور ہمیں اپنے اصلی گھر جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. جزاك الله for watching. Please like, subscribe and comment.